సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత నా మొదటి సంవత్సరం నేను పదమూడు సినిమాలు తీస్తే దాంట్లో ఆరు సినిమాలకి అప్పటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా నా క్లాస్ కొట్టి నన్ను భుజం తట్టి నన్ను సహకరించిన సపోర్ట్ చేసిన మా రోషి గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు అలాగే ఇప్పుడు తొంభై చిత్రం ఈ సినిమా మళ్ళీ వంద చిత్రాలు పూర్తి చేయడానికి మిగతా ప్రతి సినిమాలు కూడా ఆయన వచ్చి నాకు బ్లెస్సింగ్స్ అందజేస్తారని క్లాత్ కొట్టాలని కొట్టాలని నేను ఆయన అడుగుతున్నాను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను డివైడ్ చేస్తున్నాను కూడా ఎందుకంటే మాకు ఆ ఇంట్లో ఆ చదువుది కాబట్టి మా రోషి గారు చెప్పిన మీదుగా ఏదైతే ఇవాళ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాయంటే దానికి కారణం ఆయన ఆశిస్తున్నారు మాకు అందువల్ల ఆయనకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అలాగే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాలకి నన్ను ఆశ్రయించడానికి చాలా మంది ఇచ్చేశారు పెద్దలు వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున స్వార్థం తెలియజేస్తున్నా అలాగే ముఖ్యంగా నేను భీవారంలో మా కంపెనీ పేరు భీవారం టాకీస్ అంటే నేను ఉన్నది భీవారం ఆ భీవారం అనే ఈ ఊరికి పేరు కావడం కోసం భీవారం టాకీస్ అనే పేరుతో నా సంస్థ నిలబడుకుంటున్నాను నెలకొల్పుతున్నాను అలాగే భీవారంలో నాకు వెన్నంటూ ఉండు ఎప్పుడు నా కుటుంబంలో కానీ నా వ్యాపారంలో కానీ ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా నా ముందు నుండి నా బ్లెస్సింగ్స్ అందజేసిన నాకు మరో గురువు శ్రీ బొన్నారు రాంపండి గారు ఆయన ప్రతి చిన్న విషయంలోనే కూడా నాకు వెనకాల ఉండి నన్ను నడిపించి ఈ స్టేజ్కి తీసుకురావడానికి ఆయన కూడా ఒక కార్యదర్శి ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని నమ్మకంతో ఈ అవంతిగా అనే సినిమాని నేను నిర్మించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ చిత్రం దర్శకుడు శ్రీరాజ్ బళ్ళ నేను ఏ సినిమా ఎవరికి ఇచ్చినా అది హిట్ ప్లాఫులతో సంబంధం లేదు ఆ హిట్ ప్లాఫులు కూడా దర్శకుడు ఎప్పటికీ వేయను ఎందుకంటే అతను దర్శకుడిని కోరేది మన ఇచ్చిన బడ్జెట్లో అనుకున్న టైంలో సినిమాని చక్కగా తీర్తి చేసిన అతని బాధ్యత అతను శ్రీరాజ్ ఇంతకుముందు నాకు మూడు సినిమాలకి డైరెక్ట్ చేశాడు మూడు సినిమాలు కూడా నేను సేఫ్గా ఉన్నాను నాకు ఎంతో ప్రాఫిట్ ఇచ్చిన సినిమా అతను కూడా పేరు వచ్చిన సినిమా ఇక మొదటి సినిమా పదును అతను తీసిన డైరెక్షన్ చేసిన మొదటి సినిమా అది అలాగే రెండో సినిమా ఎఫ్ఐఆర్ అనే సినిమా చేశారు ఎఫ్ఐఆర్ అనే సినిమా చూసి రామ్ గోపాల్ గారు లాంటి ఆయన పిలిచి ఆ సినిమా మొత్తం చూసి చాలా బాగుందని శ్రీరాజ్ని అభినందించి ఆ సినిమాను తెలుగు తమిళ్ మలయాళం హిందీ నాలుగు లాంగ్వేజ్లో చేశాం అంటే ఒక చిన్న సినిమాని నాలుగు లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళింది అంటే కాన్సెప్టే ఒక గొప్పతనం అది ఆ కాన్సెప్ట్ని శ్రీరాజు బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు ఆ తర్వాత శ్రీరాజ్కి మళ్ళీ ఒక కథ పట్టుకొచ్చి ఈ ట్విట్ మనం ఇలాగ కామెడీ హర్ర సినిమా చేద్దాం సార్ అంటే అతనికి నేను ప్రోత్సహించాను అతనికి ఈ సినిమా నలభై రెండు రోజులు షూటింగ్ చేశాడు నేను ఏ రోజు కూడా అతనికి షూటింగ్ వెళ్ళా ఎందుకంటే అతని కాన్సెప్ట్ అతను తెలుసు అతను బాధ్యత తెలుసు అతనికి అతనిటప్పుడు మనం వీళ్ళు అతను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు తెలిసిన తప్పుడు అతనికి ఏం కావాలో అతనికి ఎన్ని ఏర్పాటు చేసి సమకూర్చి నేను ఆయన గప్పు చెప్పాను దానికి అతను చాలా న్యాయం చేశాడు ఇప్పుడు ట్రయల్ చూశారు మీరు ఆ ట్రయల్లో ప్రతి ఫ్రేమ్ ఎంత అందంగా ఉందో ఎంత కష్టపడి తీశాడో తెలుపుతుంది అలాగే ఈ సినిమా అంటే బాగా తీయడానికి శ్రీరాజ్ బాల ఒక ఒక్కడు గొప్పతనమే కాదు అతను సహకరించి టీం అందరు కూడా ఉన్నారు ఒక కర్ణా గారు ఉన్నారు కెమెరామెన్ ఆ కెమెరామెన్ కర్ణా గారు చాలా పెద్ద కెమెరామెన్ చోటాగా నాయుడు గారు పనిచేశారైనా చాలా సినిమాలు వచ్చేసారైన ఆయన సార్ నేను మంచి సినిమాకి నా పేరు వేసుకుని ఒక మంచి సినిమా రిలీజ్ అయితే నాకు ఆనందం సార్ అని చెప్పేసి అతని నిమినేషన్తో సంబంధం లేకుండా శ్రీరాజ్ గురించి భీవరం టాక్స్ బ్యాండ్ గురించి నా గురించి సినిమాని చాలా కష్టపడి సినిమా తీశాడు చాలా బాగా తీశాడు చాలా అద్భుతంగా తీశాడు ఆయన అలాగే ప్రతి టెక్నీషియన్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నానండి ఆ తమ్ముడు రవి అని అతన్ని ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పరిచయం చేస్తాను అలాగే మా ప్రతిదనని మా బీవరం టాక్స్కి పర్మనెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా అర్జున్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రతిదన్ ఈ సినిమాకి చక్కటి ఇది రిగార్డింగ్ కూడా సమకూరుతున్నారు అలాగే ప్రతి టెక్నీషియన్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా ఈ సినిమా ఇది నాది అనుకుని పనిచేయడం బట్టే ఈ సినిమాని నేను రీజనబుల్ బడ్జెట్లో జాగ్రత్తగా సినిమా తీసాం సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే నాకు నమ్మకం ఉంది ఈ సినిమా ట్రయల్ చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఉంది చాలా బాగుందని స్పందించారు ఎంత స్టైన్ అయినా ఎంత పెద్ద అయినా వయసు అయినా నేను అడిగిన వెంటనే తప్పనిసరి వస్తాను నేను నేను కృషి చేయడం వస్తానని చెప్పాను అని విష్ చేయడం వచ్చినందుకు ఆయన మరొకసారి పాదాభం తెలియజేస్తూ సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి తెలియదనే చెప్పాలి లోతుపాతులు కాదు కానీ వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి అప్పుడప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటారు వచ్చినప్పుడు రెండు ఆశీర్వచనాలు చెప్పి ఈ ఫిలిం బాగా ప్రజాకర్షణగా వెళ్ళాలి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా మరొక ఫిలిం తీసే శక్తిని ఇవ్వాలి అని కోరి వెళుతూ ఉంటాను ఈరోజు కూడా అలా వచ్చిన వాడిని 
టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ అందరూ బాగా మంచి స్పిరిట్తో పిక్చర్ తీశారు రామశ్రీనారాయణ తొంభై ఫిల్ములు తీసి వందో ఫిల్మ్ చేయటానికి పరుగులు తీస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు ఆయన కృషి జయప్రదం కావాలని ఈ పరుగు పందెంలో వెనక్క తిరిగి చూడకుండా నంబర్ వన్గా రావాలి అని అన్ని శుభాలు కలగాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాడు ఆయన భీమవరంలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సినీ ఫీల్డ్లోకి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు వెళ్ళద్దని అడ్డుకున్నది నేను ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి కష్టాలు ఉంటాయి సాఫ్ట్గా వెళ్ళే వ్యాపారులు ఉండాలి కానీ మనకు ఆ ఒరిదులుకులు మనకెందుకండి అని చాలా చాలా సివియర్గా అడ్డపడ్డాను గొప్పవాళ్ళు ఎవరన్నా ఇంకా గొప్పగా తీస్తారేమో కానీ తెలుగులో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పిక్చర్ అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే నేను పడిన కష్టం చాలా అయితే నేను వాళ్ళకి డెకరేషన్స్ పడింది చాలా ఉంటుంది మెజారిటీ పాత వాళ్ళు ఉంటుంది పేరు చెప్పలేకపోయినా మొత్తం అందరూ ఈ సినిమా కోసం కష్టపడిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అలాగే ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి టెక్నీషియన్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను పేరు పేరున్న వాళ్ళకి లైఫ్ లైన్ నేను వాళ్ళకి కూడా బాగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్లో వరకు నేను నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు మెదరికి మర్చిపోయిన వాళ్ళకి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ అలాగే నన్ను ఆశ్రయించవలసిన మీడియా వారికి అలాగే పెద్దలకు మిగిలిన మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని నమ్మకంతో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను నా వంద సినిమా పెళ్లి చేశాను పెద్ద వ్యక్తి తెలుసుకున్నాను మనకు ఇలాంటి కనెక్ట్ మొత్తం నేను ఎక్కడ చూడాలి తొమ్మిది వందల సినిమా తీయటం తొమ్మిది తొంభై సినిమా తీయటం గొప్పగా చేస్తారు తొంభై సినిమాలో ఉన్న టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్టులకి పైసా ఎగ్గొట్టకుండా తీయడం చాలా గొప్పగా తీయొచ్చుకోలేదు ఎందుకంటే మా రామ్ సత్యనారాయణ గారిని నేను ఫస్ట్ నాలుగైదు సినిమాలు హీరో చేశాను చాలా మంచి సినిమాలు నాకు పేరు వచ్చింది తొమ్మిదిలో పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చిన వ్యక్తి నేను ఆ రోజు నుంచి అని నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రామనాయుడు గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఆ సురేష్ వర్షలో చాలా చేశాను అమ్మ మీరు కూడా చాలా సినిమాలు చేస్తుంటారు ఆయనతో చాలా చక్కగా మార్నింగ్ ఏడు గంటల కంటే ఆరు గంటల వరకు వచ్చి ఆయనే ట్రాలీ చేస్తాను ప్రతీ ఆయన చూసుకుంటాను మళ్ళీ ఆ లక్షణం సురేష్ బాబు దగ్గర వచ్చిన రిజ్యూమింగ్ చేస్తున్నాను అదే ప్రొడక్షన్లో సురేష్ బాబుకి సేమ్ రామాయణ గారు లక్షణాలు అలాగే వచ్చినాయి మరి మా ఊరిలో గోవాలో పెట్టిన మహాన్ రావు ఎలా వచ్చిన లక్షణాలు నేను ఆరు గంటల సూటికి వెళ్ళి ఐదు గంటలుగా ఉంటాడు అక్కడ చక్కగా అందరికీ దగ్గరుండి టిఫిన్ పెడతాడు ఎంత బాగా చూసుకుంటాడో టెక్నీషియన్ని రామ్ సత్యనారాయణ గారితో నేను ఒక ఐదు సినిమాల వరకు యాక్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ అంటే చేయటం చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది తన చేత ప్రతి మూవీ ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో చేస్తాడు అలాగే ఇది కూడా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చూస్ చేసుకున్నాడు అండ్ కన్ఫర్మ్ ఇది పెద్ద హిట్ అవుతుంది అండ్ నాకు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఒక్క విషయంలో నాకు చాలా కోపం వస్తుంది నన్ను హైట్ చేశారు ఈ ట్రైలర్ లో కానీ పూర్ణాన్ని చూస్తే నాకు అబ్బా పూర్ణ కన్నా నేను బాగుంటానా అనుకున్నాను కానీ పూర్ణ నన్ను డామినేట్ చేసి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా కనిపించడానికి రీజన్ కెమెరామెన్ కర్ణ గారు ఆయనతో ఇది నాకు సెకండ్ మూవీ ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఆయన ప్రతి షార్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా తీస్తూ ఉంటారు సో ఆ సాంగ్కి బాగా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది టోటల్ అందరూ మంచి సాహిత్యం మంచి మ్యూజిక్ అని చెప్తున్నారు సో అంటే అన్ని సినిమా చిన్న సినిమా కాబట్టి ఇది 